Arbitraj, çok havalı bir kelime değil mi? Ama aslında çok basit bir düşünceyi anlatıyor. Riski olmayan kar elde etmek için temelde aynı şeyin fiyat farklılıklarından yararlanmak demek. Peki bu ne demek? Hemen bir örnek verelim. Bir kasabanın bir bölgesinde bir pazar olsun. Diyelim ki bu pazarda elma satılıyor. Ve varsayıyoruz ki bu pazarda elmanın kilosu 1 lira. Ve yine varsayalım ki aynı kasabanın başka bir bölgesinde de başka bir pazar olsun. Ve bu bölgede de elmanın kilosu 1,5 lira olsun. Peki biz bu durumdan nasıl faydalanabiliriz? Tabii ki bu elmaların tümüyle benzeşik olduklarını varsayacağız. Yani ikisi de aynı kalitede. Ve bu benzeşik şeylerin fiyat farkına riske girmeden kar etmek için nasıl yararlanabiliriz? İdeal olanı, elmalarınızı daha pahalı olan 1,5 liraya satılabileceği yerde satmak, o pazarda satmak. Ve tabii ki de elmaları daha ucuz olan pazardan 1 liraya almak. Ve biz de aynen bunu yapmaya çalışacağız. Şuradaki pazara gideceğiz ve oradan 10 elmayı 10 liraya satın alacağız. Sonra bisikletimizi atlayıp diğer pazara gideceğiz. Ve orada 10 elmamızı 15 liraya satacağız. Ve böylece hiç riske girmeden anında 5 lira kazanmış olacağız. 10 liraya alıyoruz, 15 liraya satıyoruz. Şahane! Ve bunu yapmaya devam edebiliriz. Bisikletimizle ne kadar elma taşıyabilirsek para kazanmaya devam edeceğiz. Arbitraj işte bu demek. Şimdi bir yan etkisini düşünelim. Birisi bu işin üstüne yeterince düşerse, bu, buradaki elma arzını artıracak ve böylece bu pazardaki arz artacak. Ve bu pazarda da talep artacak. Çünkü bu pazarda almayı sürdüren ve şu pazarda da satmayı sürdüren birileri var. Sonunda olacak olan şu. Talep artışıyla birlikte bu pazardaki fiyat artacak ve şu pazardaki arz artınca fiyat aşağı düşecek. Teorik olarak ne kadar çok bu iki taraflı işi yaparsanız, iki taraftaki fiyatlar o kadar çok birbirine yaklaşacak ve sonunda hiç kar edemez olacaksınız. Ama fark olduğu sürece arbitraj şansınız devam edecek.